பொதிகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவை சரி செய்ய மத்திய அமைச்சரவை தற்சார்பு இந்தியா பற்றிய திட்டத்தை சமீபத்தில் அறிவித்தது அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று நடந்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்திலும் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன அதனை பற்றி இன்று நம்மிடையே கலந்துரையாட இந்திய வங்கி சம்மேளனத்தின் தலைவர் தமிழ்நாடு தலைவர் திரு தி தமிழரசு நம்முடைய நிலையத்தில் நிகழ்கிறார் அவரை நமது நிலையத்திற்கு வரவேற்கிறோம் ஸ்கைப் மூலம் மூத்த பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் அவர்களும் நம்முடன் இணையவிருக்கிறார் முதலில் திரு தமிழரசு அவர்களிடமிருந்து தொடங்குவோம் நேற்று மத்திய அமைச்சரவையில் சில முக்கிய முடிவுகளை எடுத்திருக்காங்க அதில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வந்து ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான முடிவு இது எந்த விதத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயன் தரும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்துக்கு பிறகு மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜாவடே வந்து பத்திரிகையாளர் சந்தித்தார் அதில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நகர கூட்டு வங்கிகள் அதில் நகர கூட்டு வங்கிகள் மட்டும்தான் வந்து மதிய இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் போகும்னு சொல்லியிருக்கார் இது தவிர கூட்டுறவுகளில் ஏராளமான அமைப்புகள் இருக்குது அதாவது வந்து மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அது மாதிரி வந்து இப்போ பிரதம வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி அது மாதிரி பல வங்கிகள் இருக்கிறது எல்லா ப எல்லாவற்றையும் பற்றி அவங்க சொல்லலை நகர கூட்டு வங்கிகள் பற்றி மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து இந்த அமைச்சரவையில் முடிவெடுத்து அவசர சட்டம் பிறப்பிப்பதாக ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வங்கிகள் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டேட் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அது ஒரு மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற மாநிலத்தில் இருக்காது ஐம்பத்தெட்டு மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரே அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் பல மாநிலங்களில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ சமீபத்தில் சென்ற ஆண்டில் வந்து ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளான பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா பேங்க் அதில் வந்து ஆறு மாநிலங்களில் அதனுடைய கிளைகள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கிளைகள் இருக்காது அது அதுதான் அது வந்து பன்மாநில கூட்டுறவு வங்கின்னு பேர் அதுக்கு அது மாதிரி ஐம்பத்தெட்டு கூட்டுறவு வங்கிகள் இருக்குது ஐம்பத்தெட்டு கூட்டுறவு வங்கிகள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மத்திய அரசு வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வருவோம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஏற்கனவே ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இவங்க இல்லையா என்ற கேள்வி எழுது ஏற்கனவே அந்த ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்குது ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டு அவங்க வந்து பீரியாடிக்காக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அடிக்கடி அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிஐ சர்க்குலர் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எதாவது தப்பு பண்ணி அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் அவங்க மாநில ரிஜிஸ்டாரோட கன்சல்ட் பண்ணி அந்த போர்டை சூப்பர்சிட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த வங்கி மோசமாக போச்சுன்னு சொன்னால் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏங்கிற டிக்ளரேஷன் அதாவது வந்து ஒரு அறிவிப்பு அறிவித்து அந்த வங்கியினுடைய ஃபங்க்ஷனிங்கை நடத்தலாம் இந்த ரிசர்வ் வங்கி இப்போ ரிசர்வ் வங்கிக்கு ஒரு அசாத்தியமான பவர்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ என்ன இருக்குது நிலைமைன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அன்றாட வியாபாரம் பார்ப்பது அதுக்கப்புறம் தேர்தல் நடத்துவது ஆடிட் செய்வது போன்றவைகள்லாம் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது எல்லா விதமான பண பரிமாற்றமாக எல்லாம் மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இது வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஆடிட்டு இந்த மாதிரி வெரிஃபிகேஷன் சடனாக எதாவது தகவல் வந்தால் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் வந்து ஆர்பிஐ பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து அதை டியூவல் கண்ட்ரோல் சொல்லலை இரட்டை கட்டுப்பாடு என்ற முறையில் அது இருக்காது இப்போ வந்து அது ஒற்றை கட்டுப்பாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை என்பது வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அப்பொழுது பாரத பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய் காலத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை வந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை வந்து அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கம் அவர் தலைமையில் இருந்த அரசாங்கம் திட்ட நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டாலும் கூட எதிர்கட்சிகளுடைய இதனால் வந்து அதை அமல்படுத்த முடியல இன்றைக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் அதை அமல்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது சம்மந்தமாக நம்ம ஆர்பிஐனுடைய வெப்சைட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் போய் பார்க்குற போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு சிங்கிள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் தான் இந்த கூட்டு வங்கிகளை வளர்க்க முடியும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு தர முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு நேரடி கட்டுப்பாடு நேரடி கட்டு அதாவது ஒரே ஒற்றை கட்டுப்பாடு நேரடி கட்டுப்பாடு அது வந்து ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாடுன்னா மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடு மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருந்தால் தான் அப்படி தான் வந்து நீ ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய கூட்டு வங்கிகள்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி நாம் வந்து ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி போகணும் அப்படின்ற முறையில் தான் நாங்கள் இதற்கான ஒரு திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கத்துக்கூட கொடுத்துருக்கிறோன்ற முறையில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சென்ற ஆண்டு பஞ்சாப் அண்ட் மகாராஷ்டிரா
ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடி டெபாசிட் அது அதில் வந்து ஏராளமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு டெபாசிட் பணம் திருப்பி தர முடியல அப்போ வந்து ஒரு டெபாசிட் பயனாளர்களுடைய பணம் பாதுகாக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அம்சத்தையும் அம்சம் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்போ என்ன பண்ணாங்க மத்திய நிதியமைச்சர் அதுக்கு முன்ன வந்து ஒரு லட்சம் இருந்தது டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் பேர் அது வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அது வந்து எல்லா வங்கிகளுக்கும் அவர்கள் வாய்ப்புதாரர்கள் போடக்கூடிய ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரையும் இன்சூரன்ஸ் பெறணும்னு இருந்தது அது பல ஆண்டுகள் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே உருவாக்கப்பட்டது அது அதை உடனே உயர்த்தணும்னு சொல்லி எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் ஒரு கோரிக்கை வந்தது அது ஐந்து லட்சமாக உயர்த்துகிறேன்னு சொன்னாங்க இப்போ ஐந்து லட்சமாக உயர்த்தினால அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது இப்போ வந்து கூட்டு வங்கிகள் இருக்குது இது மாதிரி இந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் டைரக்ஷனில் வந்து இன்றைக்கும் வந்து இருபத்தெட்டு வங்கிகள் இருக்குது இப்போ இன்னொரு வங்கி சமீபத்தில் சிகேபிஏ கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்னு ஒரு பேங்க்கு ம மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய பேங்க் அந்த வங்கி வந்து ரிசர்வ் பேங்கினுடைய கண்ட்ரோலில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே போயிடுச்சு எட்டு வருஷம் ஆச்சு அந்த போர்டெல்லாம் சூப்பர் செட் பண்ணிட்டாங்க ஏறக்குறைய வந்து நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வந்து டெபாசிட்டர்ஸ் வந்து பணத்தை இழந்திருக்காங்க இன்றைக்குரிய அந்த செட்டில் ஆகாமல் இருக்குது ஆக இப்போ இது மாதிரியான நிலைமைகள்லாம் இனி வராது அப்படின்னாலே கூட்டுறவு வங்கி தான் இல்லையா கிராமப்புறங்களை அதான் இப்போ வந்து இப்போ என்ன அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரு கேட்டால் ஜவடேகர் என்ன சொல்ல கேட்டால் இந்த மாதிரியாக டெபாசிட் இருக்கு பண இழப்பு இனிமேல் வராது நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தை கட்டுப்பாட்டு வராது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்போ நாங்கள் என்ன இப்போ வங்கித்துறையிலேருந்து நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்து எஸ் வங்கின்னு ஒரு வங்கி இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவதற்கு முன்னாடி மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களை பேசுகிறோம் ஸ்கைப் மூலம் திரு பத்திரிகையாளர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் நம்மிடையே இணைகிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க வணக்கம் எங்கள் நிலையத்திற்கு வருவதற்கு நன்றி இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுறோம் உங்களுடைய பேவரட் சப்ஜெக்ட் பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் கூட்டுறவு வங்கிகளை ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதை பத்தி நேற்று மத்திய அமைச்சரவை எல்லாம் முடிவெடுத்திருக்காங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய பார்வை தமிழக அரசு சார் வந்து ரொம்ப விரிவாக அதை பற்றி விளக்கம் சொன்னாரு உண்மையிலே நாம பல ஆண்டுகளாக இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்தது அதாவது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் இது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப நீங்க மாநில அரசனுடைய ரெஜிஸ்டார் இவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு தேதியில பொறுப்பா இருந்தாங்க அந்த கூட்டுறவு வங்கியினுடைய ஒரு அடிப்படை தன்மை ஒண்ணு இருக்கு நான் அதை வந்து என்னைக்குமே நான் குறைச்சு மதிப்பிட மாட்டேன் அந்த ஒரு கூட்டுறவு சங்கங்கள் கூட்டுறவு அமைப்புகளை உருவாக்கி அதன் மூலமாக நீங்க கடன் வசதிகளை உருவாக்கி அந்த லோக்கல் பாடிஸ் அந்தந்த உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய தேவைகளை ஒட்டி அந்த நிறுவனங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய தேவைகளை அது நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த அமைப்புகள் வந்து உருவாக்கப்பட்டன இந்த கூட்டுறவு என்பதே இன்றைக்கு என்ன ஆகிவிட்டு இருந்தா ஒரு கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் அது படிப்படியாக கவிதை செய்து கட்டமைப்பானது போன்று அது வந்து ஒரு பெரிய அளவுல அந்த கூட்டுறவுங்கிற அமைப்பு வந்து ஒரு பெரிய அளவுல செயல்படல ஆஹ் ஆனா என்னன்னா அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அந்த பேங்க்குக்கான ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அப்ப அந்த பேங்க்ல இருக்க டெபாசிட்டர்ஸ் எப்படி காப்பாத்துறோமோ அந்த பேங்க வந்து ஹெல்த்தியா நடத்த வேண்டிய ஒரு பர்பஸ் ஒண்ணு இருக்கு என்னென்றால் இன்னைக்கு நீங்க தமிழக அரசு கூட நீங்க இப்ப ஏதோ ஒரு திட்டத்தை நீங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கறாங்க ஒரு நிதி உதவி செய்ய போறாங்க ஏழை எளிய விவசாயிகளை கொண்டு போய் சேர்க்க போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பேங்க்ஸ் வழியா தான் நீங்க கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வழியா தான் செய்ய போறாங்க அங்கதான் போய் உடனடியாக அவர்கள் கடன் பெற முடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஒரு மின்னணியில என்ன இருக்கு அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அதுக்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய விவசாயிகளுக்கு அது ஒரு பிச்சயமான ஒரு வாய்ப்பை வந்து வழங்குகிறது அதே சமயத்தில் அதை நீங்கள் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது அப்ப அந்த வலுப்படுத்த வந்து அப்படின்னு வரும்போது பினான்சியலி இன்னும் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ஸோட இன்னும் வந்து ஒரு நெறிமுறைகளோட ஒரு திட்டங்களோட அதை நம்ம வந்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்குது ஒன்னும் நீங்க திரு ஜவடேகர் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி அவருடைய முதலீட்டாளர்களுடைய நிதியை வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறது என்பது ஒன்று அந்த வங்கிகளையே நாம வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணு இருக்கிறது அது நம்முடைய ஒரு கிராம பொருளாதாரத்தின் ஒரு முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வங்கிகள் அவை அந்த வங்கிகளை நாம் இன்னும் மேலும் மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அப்ப இந்த ஒரு சீர்திருத்தத்தின் மூலமாக நாம என்ன செய்யறோம்னா ஒன்று நேரடியாக மத்திய அரசனுடைய ஆர்பிஐனுடைய ந
இன்னும் வலிமையான ஒரு நெறிமுறைப்படுத்தி நாம வந்து எப்படி வந்து லாபகரமாக நடத்துவது என்பதற்கான ஒரு சர்வதேச பேங்கிங் பிராக்டிஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நாம வந்து ஒரு ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த வங்கிகளை இன்னும் செம்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாக தான் நான் இந்த ஒரு மத்திய அரசுடைய முயற்சியை நான் பார்க்கிறேன் ஆமா ஏற்கனவே கூட பொதுத்துறை நிறுவன சீரமைப்ப கூட அவங்க செஞ்சிருக்காங்க இப்ப இந்த கூட்டுறவு வங்கிகளை வந்து சீர் செய்யற ஒரு கட்டமைப்பும் இதுல அடங்கி இருக்குமா அதனுடைய ஒரு அம்சம் இதுல இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன அர்த்தம் நீங்க வந்து இப்ப ஏற்கனவே திரு தமிழரசு அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே அதனுடைய கண்ட்ரோல் இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஆனா இப்ப என்ன ஆகும்னா நீங்க படிப்படியாக அவருடைய ஒரு நெறிமுறைக்குட்பட்டு அந்த ஆர்பிஐ வகுக்கக்கூடிய வங்கித்துறைக்கான நெறிமுறைக்குட்பட்டு நீங்கள் வந்து இதை செயல்படுத்த வேண்டும் முன்னாடி வந்து இந்த போர்டு வந்து நீங்க முடிவெடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஒவ்வொரு வங்கியினுடைய ஒரு போர்டு வந்து இப்ப நீங்க சார் வந்து அந்த உதாரணத்தை சொன்னார் பிஎம்சி வங்கியை பத்தி சொன்னார் அப்போ என்னாச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த பிஎம்சி வங்கி என்பதனுடைய போர்டு வந்து நீங்க பல சமயங்கள்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சில முடிவுகளை எடுக்கும் போது அதுல வந்து ஒரு பாரபட்சமான முடிவுகளாக இருக்கலாம் அப்போ அது என்ன அது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய முதலீட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடுகிறது அப்போ இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரியான போர்டு கன்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நாம தகுதியும் இந்த வங்கித்துறையில அனுபவமும் அதே சமயம் வாசிப்பும் படிப்பும் இருக்கக்கூடியவர்களை நாம வந்து அதுல கொண்டு போய் வைக்கும் போது அதாவது நாம பிராக்டிஷனர்ஸ் சொல்லக்கூடிய திறனாளர்களை இதற்கு வைக்கும் போது அது ஒரு வங்கித்துறைக்கான ஒரு நெறிமுறையோடு இயங்கும் அப்போ நேச்சுரலா என்ன ஆகும்னா அந்த அது வந்து ஒரு முறையான வங்கியாக செயல்படும் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட இந்த ஒரு அதனுடைய ப்ரொமோட்டர்ஸினுடைய ஒரு 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 விம்சன் பேன்சிஸுக்கு அது வந்து இனிமேல் செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை தாண்டி இது நேரடியா விவசாயிக்கு எப்படி பலன் அளிக்கும் இந்த கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இது விவசாயிகளுக்கு எப்படி உதவிகரமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ரொம்ப எப்படின்னாங்க நீங்க இன்னைக்கு வந்து பல வங்கி கணக்குல வங்கிகளுக்கு நேரடியாக பண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணாட்டும் அல்லது வந்து நீங்க கடனுதவி ஆகட்டும் எல்லாமே இன்னைக்கு நீங்க பெரும்பளவு இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டுறவு வங்கி வழியா தான் செயல்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இது மாநில அரசு ஆனாலும் சரி நீங்க மத்திய அரசுடைய திட்டமானாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் பண்டிங் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது இப்போ என்ன ஆகும்னா நவதட்டி இப்ப நேரடியாக ஆர்பிஐனுடைய ஒரு நெறிமுறைக்குட்பட்டு வரும் பொழுது அவர்களால இந்த வங்கிகளுடைய பைனான்சியல் ஒரு அசட்ஸ் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அதனால கடனை வந்து கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன இன்னும் மேலும் அதை வந்து மேற்ப அதிகப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு என்ன அப்போ கிராம பொருளாதாரத்திற்கு நேரடியான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வசதியாகத்தான் நீங்க வந்து இத பார்க்கணும் இப்ப ஒரு ஓவர் சென்ட்ரலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இதை வந்து அதிகமாக மையப்படுத்துகிறது இது மாநில அரசுடைய ஒரு 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 நேரடியான ஒரு கண்ட்ரோல வந்து இது குறைக்கிறது அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனாலும் நீங்க வந்து வங்கித்துறை என்று வருந்த பின்னர் அது நிச்சயமா ரெஜிஸ்டார் மட்டும் இல்லாம இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி டுவெல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவெல் ஆன்சரிங்ன்ற மாதிரி இல்லாம இப்ப நேரடியாக அது வந்து ஆர்பிஐ கீழே போகும்போது நிச்சயமாக அதற்கான பொறுப்புகள் அதிகமாகும் இன்னொரு விஷயத்தை இப்படி பாருங்க நான் ரிவர்ஸ்ல பாக்குறேன் என்னன்னா மத்திய அரசும் ஆர்பிஐயும் இப்ப கூடுதலான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது இப்ப நீங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூத்தி சொல்ற வங்கிகளுடைய பொறுப்பு இப்ப கூடுதலாக நீங்க ஆர்பிஐக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது அப்போ அதனுடைய நாளை ஒரு வேலை வேற ஏதாவது வங்கிகள் வந்து டிஃபால்ட் ஆச்சு இந்த மாதிரியான கூட்டுறவுகள் பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்றால் இனிமே வந்து அந்த போர்டை யாரும் குறை சொல்ல மாட்டாங்க இனிமே வந்து ஆர்பிஐ தான் குறை சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து எப்படி இதை அனுமதிச்சீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும் அப்போ நிச்சயமாக ஆர்பிஐ ஒரு கூடுதலான ஒரு சுமையையும் கூடுதலான ஒரு பொறுப்பையும் தான் தோல் மேல் ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறது அதன் வந்து என்னத்துக்காகனா மக்களுடைய ஒரு நலனுக்காகவும் முதலீட்டாளர்களுடைய நலனுக்காகவும் அந்த கிராமப்புற வங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரெடிட் கேரண்டி சிஸ்டத்தை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது ஆர்பிஐ கருதுவதாகத்தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நீங்க பேசும்போது கடன் பற்றி பேசும் பொழுது முத்ரா கடன் போன்ற பல சிறு கடன்களை கொண்டு போய் கிராமப்புறத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட சேர்க்கறதுல கூட்டுறவு வாங்கி ஒரு பெரிய விஷயத்த தானே இது வரைக்கும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் இந்த நோய் தொற்று காலத்துல இந்த சீரமைப்பு நடவடிக்கை அவங்க கொண்டு வருவதன் மூலமா அதை எப்படி மேம்படுத்த முடியும் அவங்களுக்கான அந்த கட்டமைப்பை எப்படி மேம்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இந்த சிசு லோனுக்கு இப்ப நேற்று நடந்த இந்த ரெண்டு பர்சன்ட் வட்டியை வந்து அவங்க இது பண்ண குறைச்சிருக்கிறாங்க என்னன்ன
நேரடியான பைனான்சிங்கை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அந்த வங்கிக்கான ஒரு ஒரு போர்டை மாத்தி அமைப்பாங்க நிர்வாக குழுவை மாத்தி அமைப்பார்கள் அந்த நிர்வாக குழுக்கான ஒரு பண வசதியை நிச்சயமாக ஆர்பிஐல இருந்து செய்ய முடியும் அப்ப செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே இந்த பணத்தை வந்து இப்ப எப்படி நடக்குதா கமர்ஷியல் பேங்க் எல்லாத்துலயும் இப்ப இந்த பிஎஸ்யூ பேங்க் எல்லாத்தையும் என்னன்னா நீங்க ஒரு தெளிவான டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்ப நீங்க முத்ரா லோன்ல இந்த முத்ரா லோன் இந்த இந்த வேற வேற கேட்டகரிஸ் கீழ எவ்வளவு வந்து நீங்க கடன் உதவி செய்தே தீர வேண்டும் என்று அவர் போது இலக்கை வைத்துக் கொண்டு அதன் கீழே அவங்களுக்கான நிதி உதவியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அதே மாதிரி கிராமத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய என்னென்ன விதமான நிதி உதவிகள் செய்யப்படும் அதாவது கடன் உதவிகள் செய்யப்பட வேண்டுமோ அதை நேரடியாக வந்து ஒரு அமல்படுத்துவதற்கான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பை அதாவது உண்மையில இப்ப என்னன்னா ஆர்பிஐயினுடைய தரங்கள் இப்பொழுது கிராமங்கள் வரை நீண்டிருக்கின்றன என்பதைத்தான் நாம் இப்ப வந்து புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஆர்பிஐயுடைய தரங்கள் நேரடியாக இதனால் வரை நீங்க அது வந்து மாநில அரசினுடைய ஒரு ரெஜிஸ்டார் வழியாக இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அதை செய்து கொண்டிருந்தோம் இப்ப நேரடியாக அது தன்னுடைய கரங்களை வந்து கிராமப்புறங்கள் வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கிறது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு கடன் கொடுப்பதற்கும் கடனை வந்து நீங்க வசூல் செய்வதற்குமான ஒரு நேரடியான ஒரு கண்ட்ரோல்ஸோட இப்ப இவங்க நேரடியாக வந்து வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆக தான் நான் பார்க்கிறேன் அப்போ இந்த வேளாண் துறைக்கான முதலீடுகளை ஈர்க்கிறதுக்கு இது உதவுமா ஏன்னா அந்த ஆர்பிஐ உடைய கரங்கள் அது வரைக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கு நேரடியா போய் சேர்ந்திருக்கணும் போது முதலீடுகளை ஈர்க்க அது உதவுமா விவசாயிகளுக்கு பலன் ஒரு புறம் முதலீடுகள் ஒரு புறம் அவர்கள் வழங்கிய கடனில் இருந்து அவர்களால் வந்து முழுமையாக பணத்தை திரட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய கடன் வசதிகளை மேம்படுத்தி அப்போ அதன் மூலமாக அந்த வங்கி வந்து லாபகரமாக இயங்க தொடங்குகிறது என்றால் அப்போ நீங்க வந்து ஒரு தன்னிறைவு இந்த வங்கிகள் அடைகிறது என்றால் அந்த தன்னிறைவு என்பது உண்மையில் அந்த கிராம பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பட்ட ஒரு தன்னிறைவாகத்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நீங்க அந்த கடன் சுழற்சி என்பது அதிகமாகும் அங்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதார மேம்படும் அது வந்து தொடர்ச்சியாக நீங்க அந்த வங்கியின் மீதான ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கும் அந்த வங்கியை வந்து நேரடியாக நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆர்பிஐயும் அதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ ஆர்பிஐயால துல்லியமா சொல்ல முடியும் நான் இத்தனை பேருக்கு இத்தனை கிராமங்களில் கொண்டு போய் என்னை என்னுடைய கடனை சேர்க்க சேர்க்க முடியும் அல்லது நான் நேரடியாக உதார உதாரணமாக நீங்க ஒரு மானியம் வழங்குகிறார்கள் அல்லது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்னால வந்து இத்தனை லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இத்தனை லட்சம் பயனாளிகளுக்கு என்னால் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி கொடுக்க முடியும் என்பதை இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி தோராயமா தான் சொல்ல முடியுது ஆனா இனிமே கொண்டு என்ன சொல்ல முடியும் இந்த வங்கிகள் வழியாக போகும் பொழுது இதன் மூலமாக எங்களால் இத்தனை பேர் நேரடியான பயனாளிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த பயனாளிகளுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்க செய்வதற்காகத்தான் இந்த ஒரு முயற்சியை எடுத்திருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் அவர்களால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் அந்த பயனாளிகளிடம் நேரடியாக போய் சேர முடியும் ஏனென்றால் வங்கி கணக்கு அவரிடம் இருக்கிறது அந்த வங்கி கணக்கான விவரம் ஆர்மியிடம் இருக்கிறது கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான ஒரு 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 அந்த பிரிட்ஜ் தான் இன்னைக்கு நாம சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கூட்டுறவு வங்கிகள் அந்த பிரிட்ஜ இப்ப தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டுகள் இப்ப நீங்க வந்து ஆர்பி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது அப்ப நேச்சுரலா அந்த ஃப்ளோ வந்து கிளீனா இருக்கும் அந்த ஒரு அரசாங்கத்திலிருந்து வர அதாவது ஆர்பிஐலிருந்து வர வேண்டிய பணம் நேரடியாக போய் சேரும் அதே மாதிரி திரும்பி பெறுவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கண்டிப்பாக அங்கே உருவாகி இருக்கு அப்ப பயனாளிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இது எப்படி உதவுங்கறத பத்தி நிறைவா உங்க கருத்தை சொல்லுங்க இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் அவர்களுடைய முதலீடுகள் அவர்கள் பெறக்கூடிய கடன்கள் இது எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு பெரிய அளவிலான உத்தரவாதம் இப்ப எப்படி இருக்குன்னா நீங்க ரெஜிஸ்டார் வழியாக நீங்க வரணும் மாநில அரசனுடைய ஒரு அல்லது போர்டனுடைய அந்த நிர்வாக குழுக்களுடைய முடிவு இப்படி எல்லாம் பல்வேறு ஒரு லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து படிப்படியா குறைஞ்சி போச்சு அப்ப அந்த லேயர்ஸ் கிடையாது லேயர்ஸ் இல்லாத போது நேரடியாகவே இந்த ஒரு வங்கிகளுக்கான ஒரு மொத்த தொகை எவ்வளவு என்று ஒதுக்க முடியும் அப்ப எப்படி நீங்க வந்து இன்னைக்கு அஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ் வந்து காப்பாத்துறதுக்கு எப்படி இந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் எல்லாம் வந்த போது எப்படி காப்பாத்துறதுக்கான திட்டத்தோட நீங்க வந்து அவர்கள் வந்து அணுகி அந்த திட்டங்களை வந்து எப்படி நிறைவேற்றினார்களோ அதே மாதிரி நாளைக்கு இந்த வங்கிகள் வழியாகவும் நீங்க வந்து கடன் உதவி செய்து தேவைப்பட்டால் அந்தவருடைய ஒரு என்பிஎஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த என்பிஎஸ் வந்து நீங்க எடுத்து அதை நிறைவுபடுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி அதை நெறிப்படுத்தி அதற்கான லாபகரமாக நடத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையையே வந்து மத்திய இது ஆர்பிஐ வந்து மேற்கொள்ள முடியும் அதன்
அவங்க விவசாயத்துக்கு யாரும் கடன் கொடுக்கறது கிடையாது நகர்ப்புற மிடில் கிளாஸு போர் செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் கடன் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது இந்த நகர கூட்டுறவு வங்கிகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களில் இந்த கிளைகள் கிடையாது ஒரு பன்னெண்டு மாநிலங்களில் இந்த வங்கிகளே கிடையாது குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு கேரளா தமிழ் இது கர்நாடகான்ற மாதிரி தென் மா மாநிலங்களிலும் மேற்கு மா மாநிலங்களிலும் ஒரு சிலது பீகாரில் கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு வந்து கிராமப்புறங்கள்லேயும் இருக்கிறதா தான் சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி எட்டு கிராமப்புறங்கள்லேயே கிடையாது சின்ன சின்ன நகரங்கள் நக அது பேர் வந்து நகர கூட்டுற வங்கிகள் தான் அது கிராம கூட்டுற வங்கி கிடையாது நகர கூட்டுற வங்கிகள் தான் அது அதில் வந்து விவசாய கடன் யாருக்கும் கொடுக்குறதே இல்லை ஒரு விவசாயத்துக்காக பெரிய லெவலுக்கு அது அவங்க பண்ணுறதே கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த சிறு வணிக கடன் அது முத்ரா லோனு வணிக வணிகள் சொல்கிறாங்க சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு கூட நிறைய விஷயங்கள் ஆமாம் அது வந்து நகர கூட்டு வங்கிகள் தான் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இப்போ வந்து அவர் ஆர்பிஐனுடைய டைரக்ட் கண்ட்ரோலுக்கு போனதுனால எல்லாம் சுபட்சமாக ஆகிடுன்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க உண்மையிலே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நூற்றி இருபது நகர கூட்டு வங்கிகள் இருக்குது நூற்றி இருபது நகர கூட்டு வங்கியில் பத்து வங்கிகள் தான் நஷ்டம் அது கூட இந்த கரண்டியர் இல்லை நான் சொல்கிறேன் சாமானிய மக்களுக்கான வங்கிகள் எவ்வளோ வயபுள்ளாக இருக்குது சிறப்பாக செயல்பட்டு வருது எல்லா வித திட்டங்களையும் அமல்படுத்துகிறோம் இந்த சிறு வணிக கடன் உட்பட ஸ்மால் டிரான்ஸ்போர்ட் லோன் உட்பட மார்கேஜ் லோன் உட்பட அவங்க என்னென்ன கடன் கொடுக்க முடியுமோ ஹவுஸ் மார்கேஜ் லோனு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோனு உட்பட எல்லா கடன்களையும் நம்ம கொடுத்துன்னு வரோம் நம்ம வந்து நம்ம மாநிலத்தில் ஒரு வரையறை இருக்குது இருபது லட்சத்துக்கு மேலே முப்பது லட்சத்துக்கு மேலே தரக்கூடாதுன்ட்டு கடன் வழங்கிறதுக்கான ஒரு கொள்கை மாநில அரசு வகுத்து கொடுத்துருக்கு அதனால் இந்த வங்கிகள்லாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படுது இப்போ நீங்கள் பிஎம்சி வங்கியும் சிகேபி வங்கி இப்போ சமீபத்தில் நஷ்டமடைஞ்ச வங்கிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிகேபி வங்கியில் ஒட்டு மொத்த லெண்டிங்கில் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் என்பி ஆகி போச்சு நூற்றி அறுபத்தோரு கோடியில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி வர கடனாக போச்சு நூற்றி இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் பட் டெபாசிட் பணம் போயிடுச்சு பத்து ரியல் எஸ்டேட் ஆளுகளுக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்க கூட்டுறவுகள் <laughs> அது ஒரு டியூல் கண்ட்ரோல்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது ஃப்ரான்ஸில் ஐரோப்பாவில் யூஎஸில் இருக்குதுன்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு நம்முடைய இந்திய அரசமைப்பு சட்டன்றது டிஃப்ரெண்ட்டு இன்றைக்கி வந்து கூட்டுறவுகள் கூட்டுறவு அமைப்பாக நீடிக்குமா மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களாக நீடிக்குமான்றது தான் கொஸ்டின் ஆனால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இதே ரிசர்வ் வங்கி என்ன கொள்கை அறிவிப்பு அறிவிச்சிருக்குன்னு கேட்டால் நகர கூட்டு வங்கிகள் நஷ்டமடைந்தால் அவர்கள் வந்து ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்காக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதற்கான ஒரு போர்டு ரெசல்யூஷன் அல்லது ஜெனரல் பாடி கூட்டி நீங்கள் மாற்றிங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கையை அவங்க கட்டுப்பாட்டில் அல்லது ஆர்பிஐயில் கட்டுப்பாட்டில் போச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க யாரும் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நஷ்டம் ஆகிடுச்சா நீங்கள் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்காக போய்ட்டுன்னு வாங்க அது தனியார் மயமாக்கலுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாம் செல்கின்றோம்னு தான் எங்களுக்கு இருக்கிற இது சாதாரண மக்களை பற்றி அச்சம் ஒரு புறம் இருக்கு மத்திய அரசு கூட்டுறவுகளிலேயே இது நீடிக்கணும் அதான் ஒரு நோக்கம் அதிகம் <laughs> 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 அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயம் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் டார்கெட்டோடு நம்ம வந்து அமல்படுத்துகிறோம் அது வந்து ரிஜிஸ்டார் எவ்ரி மந்த் ரிவ்யூ நடத்துவார் அதுக்கு டார்கெட் போடுவாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து அந்தந்த ரீஜியன் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்டார்ஸ் அந்தந்த பேங்க்ஸுடைய எம்டிஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து தே வில் இதை வில் நாட் இன்டர்வியூ இந்த டே டு டே அஃபேர்ஸ் வித் பேங்கிங் அவங்க ஜஸ்ட்டு கையெழுத்து போட்டு போவாங்க ஆக அந்த முறையில் தான் இந்த தமிழ்நாட்டில் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக நடக்குது அப்போ டியூல் கண்ட்ரோல் வந்து பல மாநிலங்களில் க கேரளாவில் கர்நாடகாவில் ஆந்திர பிரதேஷில் எல்லா இடங்கள்லேயும் வெற்றி பெற்றுது ஒவ்வொரு அப்படி இருக்கிற போது இப்போ மாநில அரசாங்கத்தினுடைய கை அதிகாரத்தில் அவங்களுடைய இதில் வந்து கை முறையீடு குறுக்கீடு செய்வது வந்து மத்திய அரசுக்கு அல்லது ஆர்பிஐக்கு நல்லதில்லைன்றது தான் எங்களுடைய கருத்து
மீண்டும் ஸ்கைப்பில் வெங்கடேஷிடம் தொடர்பு கொள்வோம் வெங்கடேஷ் சார் இப்போ இந்த வேளாண் துறை கட்டமைப்பை சீர்படுத்துவதை பற்றி உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்க கூட்டுறவு வங்கிகள் நேரடியாக வரும்போது அது எவ்வாறு அவங்களுக்கு பலன் அளிக்கும்ன்றதை பற்றி சொல்லுங்க இல்ல இப்ப சார் வந்து தமிழரசு சார் சொன்னது கரெக்ட் ஆக்சுவலா என்னன்னா ஆஹ் தமிழக அரசு இப்ப இந்த மாதிரியான நகர கூட்டுறவு வங்கிகள்ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கடன்கள் வந்து நிச்சயமாக இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில்களை வந்து மேம்படுத்துவதற்கு உதவுகிறதா என்றால் நிச்சயமாக உதவுகிறது இன்றைக்கு அவர் சொல்ற மாதிரி கேரளால எல்லா இடம் மாவனை மாநிலங்கள்லயும் அது சிறப்பா செயல்படுகிறது என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் நீங்க கண் எதிர்ல நாம பார்த்திருக்கக்கூடிய யதார்த்தம் என்னவென்றால் இதில் நிறைய குளறுபடிகள் இருக்கின்றனவா என்றால் நிச்சயமாக குளறுபடிகள் இருக்கின்றன அப்போ அந்த பிஎம்சி மாதிரியான ஒரு பெரிய குளறுபடி இப்ப அவரே சார் சொல்றாரு ஒரு ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேல வந்து நீங்க என்பிஏவா போகுது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எங்க குறை இருக்கிறது அந்த நிர்வாக நெறிமுறைகளில் அந்த வழிமுறைகளில் அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அணுகுமுறையில் மிகப்பெரிய குறைகள் இருக்கின்றன அப்போ கடைசியா பாதிக்கப்படக்கூடியது யாரு அப்படின்னு கேட்டா அந்த வங்கிகளை நாங்க நாடி இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள் தான் அப்போ நாம வந்து இந்த ஒரு சூழ்நிலையில அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்குது உண்மையிலே இப்ப அவர் சார் சொல்றது வந்து எனக்கு உண்மையிலே திருப்தியா இருக்குது இப்ப இப்ப வந்து தமிழகத்தை எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ரிஜிஸ்டாரோட ஃபாலோ பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு திட்டங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ரொம்ப முறையாக செயல்படுகிறார்கள் என்றெல்லாம் வந்து திரு தமிழரசு வந்து அது ரொம்ப முக்கியத்துவப்படுத்தி சொல்கிறார் உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நான் அதுல வந்து எந்த குறையும் சொல்லல ஆனா இந்திய அளவுல பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்புகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நகர் கூட்டுறவு வங்கிகள் இருக்கின்றனவா என்றால் இருக்கின்றன அப்போ அதனால வந்து நாம் அடையக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன அந்த ஒரு சைக்கிளே வந்து உடஞ்சி போகுது ஒரு 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 பணமே வந்து இல்லாம போய் அந்த இடத்துல வந்து என்பிஏ மாறி அந்த வங்கிகள் வந்து சிக்கா மாறும் போது அப்போ அதனுடைய ஹோல் பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகி டிஃபீட் ஆயிடுது அப்ப நிச்சயமாக நீங்க அந்த இடத்துல பயன்பற்ற பயன்பட வேண்டிய ஏராளமான கடன் வாங்கக்கூடியவர்களும் வந்து அவர்களுடைய எதிர்காலம் என்னவாக இருக்கிறது பாதிப்படையக்கூடிய சூழ்நிலை தான் ஏற்படுகிறது அப்போ அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்குது அப்போ இயல்பாகவே நம்ம இது வந்து சரி ரொம்ப சரியா இருக்கிறது என்றும் ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ள முடியவில்லை அதே சமயத்தில் அது இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை களைய வேண்டிய அவசியமும் வந்து மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது இது இரண்டையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சியாகத்தான் நான் இன்னைக்கு இந்த மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த நடவடிக்கையை நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா பல்வேறு நாடுகளுமே இந்த பொருளாதார பின்னடைவை வந்து எப்படி எப்படியோ சரி செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது நாம கூட ஒரு சிறப்பு பொருளாதார தொகுப்பு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான சில வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள் இப்படி பல விஷயங்களை செய்யும் போது இந்த கூட்டுறவு வங்கியை பற்றிய ஒரு நடவடிக்கை வந்து சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்க கருத்து இல்ல இப்ப இப்ப நம்ம மத்திய அரசு வந்து இந்த இருபத்தோரு லட்சம் கோடி திட்டத்துல நிறைய இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த என்ன சொல்றது முத்ரா லோன்லையும் சரி இந்த மாதிரியான எஸ்எம்ஐஸ்க்கு சொல்லக்கூடிய சிறு மைக்ரோ இவங்க எல்லாருக்குமே நிதியுதவி செய்வதற்கும் அவர்களுக்கான கடனுதவி செய்வதற்குமான வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ இந்த சேனல் வந்து இந்த இந்த வந்து நகர கூட்டுறவு வங்கிகள் என்ற இந்த சேனல் வந்து இந்த பணம் வருவதற்கான இப்ப உரிய உரிய கடன பயனாளிகளை போய் சேர்வதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பை இந்த சேனல் வந்து உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த சேனல வந்து மத்திய ஆர்பிஐயும் மத்திய அரசும் டாப் பண்ணணும்னு நினைக்குது அதனாலதான் இதை தன்னுடைய கையில எடுத்துக்கிறதா நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இதை வந்து நாம இது ஏன் மாநில அரசுகளுடைய கையில இருந்து நம்ம ஏன் அதோட உரிமையை பறிக்கிறோம்ன்ற பேசுறதுல இது அர்த்தம் கிடையாது நிச்சயமாக நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டார் கேடியும் இது இருக்குதான் போகுது அப்ப இயல்பாகவே நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா இதை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கான செம்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான் ஆர்பிஐ இந்த முயற்சியை எடுத்திருக்கதா நான் பார்க்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பால் பொருட்கள் கோழி வளர்ப்பு அதற்கான கட்டணை கட்டமைப்பை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கூட நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க இல்லையா அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் தானே வேளாண் துறைக்கான ஒரு இந்த மாதிரியான சிறு தொழில்கள் இந்த மாதிரியான மைக்ரோ மினி இந்த மாதிரியான ஒரு ஏராளமான சிறு நுண் தொழில்கள் அதே மாதிரி நகரத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் வீடு கடன் இது எல்லாமே வந்து இந்த நகர வங்கிகள் தாங்க செய்யுது அப்போ நீங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அடிப்படை நிதி ஆதாரத்தை உருவாக்கி வைத்து விடும் பொழுது அதை நெறிப்படுத்தும் பொழுது அதை ஒழுங்குபடுத்தும் போது நிச்சயமாக இது வந்து இன்னும் சிறப்பாக செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தான் மக்கள்கிட்ட இருக்கு அதைத்தான் நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா இந்த பல்வேறு வங்கிகள் வந்து பாதிப்புகளை சந்தித்த போது முதலீட்டாளர்களும் வந்து போய் போய் பேங்க்ல பணம் எடுக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு லிமிட்ஸ் விதிச்சாங்க ஆர்பிஐ அதுக்கப்புறம் அந்த
ஆர்பிஐக்கு இருக்கிறது மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது அதனாலதான் இதை செய்கிறார்கள் அதன் மூலமாக நம்ம வந்து நாளைக்கு இன்னும் கூடுதலான கடன்களையோ இல்ல கூடுதலான இந்த மாதிரி நீங்க ஏராளமான சிறு தொழில் முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அத்தனை பேருக்குமே போய் சேருவதற்கான ஒரு உறுதிப்பாட்டை இந்த முயற்சி வந்து இந்த இந்த நடவடிக்கை வந்து தருவதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நல்லது ஒரு நிறைவான கருத்தா இது நம்ம பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு எந்த வகையில உதவும் அப்படின்னு சொல்லி முடியும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த நடவடிக்கை வந்து பல்வேறு தரப்பிலிருந்து வைக்கப்பட்ட கோரிக்கையிலிருந்து மத்திய அரசு எடுத்திருக்கிறது இது கேபினெட் டெசிஷன் எடுத்திருக்கிறாங்க அதை வந்து ஆர்பிஐ வழியா நீங்க நடத்த போறாங்க இது எல்லாமே சரி என்னன்னா இதுல ஒரு அம்சத்தை நான் வந்து கூடுதலா சொல்றேன் அதாவது என்னன்னா நீங்க மாநில அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பையும் நம்ம வந்து முழுசாக நம்ம வந்து தட்டி கழிக்க வேண்டாம் அவர்களையும் நீங்கள் இந்த நிர்வாக குழுவில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்க வந்து அவர்களையும் அரவணைத்துக் கொண்டு மாநில அரசுடைய ஒரு ஒரு இப்ப சார் ஒண்ணு சொல்றாருல்ல மாநில அரசு உரிமை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு மனசுல வந்து ஒரு ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டு விடாமல் மாநில அரசுகளையும் ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டு தங்களோடு பயணிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை ஆர்பிஐ எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை நன்றி நன்றி காணொலி மூலம் இணைந்த மைக்க நன்றி நிறைவாக உங்க கருத்து நிறைவாக என்னுடைய கருத்து என்னங்கிட்ட கூட்டுறவுகள் ஆர்பிஐனுடைய கண்ட்ரோலில் போனாலும் கூட்டுறவு அமைப்பால அமைப்புகளாக நீடிக்கணும் எங்களுக்கு அந்த இது இருக்கு ஏன்னா ஆர்பிஐனுடைய கண்ட்ரோலில் தான் எஸ் பேங்க் இருந்தது மூன்றாவது உள்ள கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ஆனால் அவங்க டிசால் ஆகிற போது உடனே இப்போ இருபது நாள்லேயே அதை செட்டில் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கும் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அபிப்பிராயம் சார் சொல்கிறார் அது மக்களுக்கு வைப்புதாரர்களுக்கு பயனளிக்குன்னு சொல்கிறாரு வைப்புதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய இதை நம்ம ஒரு அளவுக்கு ஏற்றுக்கொண்டால் கூட இது மாநில அரசுடைய அதிகாரத்தில் குறுக்கீடு என்று ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால் கூட கூட்டுறவுகள் மக்களுக்கான சேவையை தொடர்ந்து நீடித்து செய்ய வேண்டும் இந்த சாமானிய மக்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கான வேலைகளை இன்றைக்கு செய்கிற முறை என்றைக்கு செய்யணும் இதில் நடைபெறுகின்ற ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகளை பாரத ரிசர்வ் வங்கியும் மத்திய அரசாங்கமும் தட்டி கேட்கும் என்றால் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவோம் இந்த ஒரு நல்ல கருத்தோடு நம்ம புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியை இன்று நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்